প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আমাদের এই আয়োজনে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন কথা বলি দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিয়ে বিশেষ করে রাজনীতির আলোচনা থাকে থাকে অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিষয় এবং বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গে এই আমাদের দেশের রাজনীতির অনেক কিছু সম্পর্কিত হয়ে যায় সেগুলো নিয়েও আমাদের যে পররাষ্ট্রনীতি সেগুলো নিয়ে আমাদের অতিথিরা কথা বলেন আজকেও আমাদের সাথে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আছেন প্রফেসর ডক্টর মুস্তফা সারওয়ার তিনি অ্যামেরিটাস প্রফেসর ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অর্লি নিউ অর্লিন্স লুইজিয়ানা এবং আমরা নিউ অর্লিন্স থেকে তিনি যুক্ত আছেন লুইজিয়ানা থেকে স্বাগত প্রফেসর মুস্তফা সারওয়ার তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক কবি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা যোগ দেবার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জি একই সাথে আমাদের সাথে আছেন একজন আইটি বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক আমাদের তিনিও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অত্যন্ত পরিচিত মুখ আয়সা দেওয়ান আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা যোগ দেবার জন্য মূলত যে কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে আমরা নিয়ে আলোচনাটি করছি ইউক্রেন ইসরায়েল সহ মিত্র দেশগুলোতে গুলোকে যে সহায়তা দিতে যে বিলটি পাশ হয়েছে সেনেটে সেটি একটি বিষয় আমাদের আলোচনার এবং একই সাথে নেইটোকে নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেটি বলেছেন সেটিও আমাদের একটি আলোচনার বিষয় এবং নির্বাচনী প্রচারণায় টিকটকের ব্যবহার করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এটি একটি আলোচনা এবং বয়সের ব্যাপারটি নিয়েও অনেক আলোচনা হচ্ছে সুইং স্টেট মিশিগান আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প বাইডেন যদি হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হয় সেক্ষেত্রে এই মিশিগানের মুসলিমরা আসলে এটা কি ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হবে কি না এটি নিয়ে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে মিশিগানের পাশাপাশি নিশ্চয়ই পেন্সিলভেনিয়া এবং অন্য কয়েকটি সুইং স্টেটও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তো আমরা মূলত আসলে দেশের অভ্যন্তরের আলোচনাকে আজকে প্রাধান্য দেব এই অনুষ্ঠানে শুরুতে প্রফেসর মোস্তফা সারওয়ার হাউজে যে বিলটি পাস হওয়ার কতখানি সম্ভাবনা আছে যেহেতু সেনেটে বিশ জন রিপাবলিকান এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন হাউজেও কয়েকজন রিপাবলিকান তো সমর্থন দিতে পারেন আপনার কি মনে হয় বিলটি নিয়ে এটার সম্ভাবনা রয়েছে যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার একটা ওয়ার্নিং দেবে সবাইকে বাই দি ওয়ে দর্শক মন্ডলী ঢাকার বই মেলাতে আমার একটি বই ডোনাল্ড ট্রাম্প উলঙ্গ সম্রাট বইটা বের হয়েছে আপনাদের শুভেচ্ছা আমার মানে আমি প্রার্থনা করছি আচ্ছা যাই হোক এই যে ওই 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 বইয়ের মধ্যে অনেক কিছু আছে কিন্তু এই ডোনাল্ড ট্রাম্পই কিন্তু এর আগের একটা বিল যেখানে সেনেট সবাই আগে রাজি ছিল বাই পার্টিজেন একটা বিল এটা ভন্ডুল হয়ে গিয়েছিল যাই হোক এবার একটা পাশ হলো এখানে খুবই একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো যে সেভেন্টি টু টোয়েন্টি নাইন তার অর্থ সেভেন্টি হতে হলে বিশ জন রিপাবলিকান এখানে ভোট দিয়েছে সেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওয়ার্নিং সত্ত্বেও এটার একটা শুভ দিক আছে এখন এটা আসছে এর আগে মনে হচ্ছিল যে এটা পাশ হবে না কারণ যে প্রসিডিউরাল ভোটে সিক্সটি হবে কি না তারও একটা সন্দেহ ছিল কিন্তু আলটিমেটলি এটা সেভেন্টি পে এটা পাশ হয়ে গেছে এখন এটা আসবে হাউসে হাউসের যে স্পিকার সে প্রথমে এটাকে না করে দিয়েছিল কিন্তু আবার পরের স্টেটমেন্ট একটু কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট এবং সে কিন্তু আমাদের এই লুজিয়ানার আমার কাছ থেকে আর কি আমি একদিকে উনি একটু অন্যদিকে লুজিয়ানার স্টেটের যাই হোক এই ভদ্রলোক এটা বলা সত্ত্বেও যেটা আপনি বলেছেন স্বামী মেলা মেম সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য যে হাউসের ভেতরে যারা মডার্ন রিপাবলিকান তারা হয়তো এই বিলকে সমর্থন করতে পারে যদি করে তাহলে এই বিল পাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আরও একটা ব্যাপার আছে যে এই বিলটা আদৌ হাউসে আনবে কিনা এই যে এ স্পিকার জনসন সেটার জন্য যদি সে না আনে তাহলে তো এই ভোটটা হচ্ছে না এই যে যারা মডারেট রিপাবলিকানরা যেটাকে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা তার তো সেটা মানে দেখাই যাবে না সেটা আসবেই না সেই কারণে অলরেডি হাকিম জেফরি যে ডেমোক্রেটিক পার্টির লিডার হাউসে তিনি কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছেন যে অন্য বিভিন্ন প্রসিডিওর উনি অ্যাপ্লাই করবেন সেই প্রসিডিওরগুলো অনেক সময় ব্যবহার করা হয় না খুব রেয়ার ব্যবহার করা হয় সেগুলোও করার সম্ভাবনা রয়েছে 
তো দেখা যায় কি হয় আমরা আশা করব যে এই বিলটা পাশ হবে কিন্তু অবস্থা দৃষ্টি মনে হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কি ভূমিকা হবে এবং রিপাবলিকানরা আবার লেজ গুটিয়ে যাবে কিনা এই এমনকি মডারেটরা এই সব কিছু নির্ভর করবে এই বিলটা পাশের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে সত্তর উনত্রিশ ভোটে এটি সেনেটে পাশ হয়েছে ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি কিন্তু বাইশ জন রিপাবলিকান সেখানে ভোট দিয়েছেন হাউসের বিলটি পাশে আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার মতে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর দ্রুত গোলাবারুদ প্রয়োজন সেনেটে মেজরিটি লিডার চাকসুমারের মতে সেনেটে পাশ হওয়া বিলটি ঐতিহাসিক বিলটি সেনেটে পাশের আগে এর পক্ষে বিপক্ষে তুমুল বিতর্ক হয় ডেমোক্রেটিক সেনেটর পিটার ওয়েলস বলেছেন ইউক্রেনকে সহায়তা দিলেও নেতানিয়াহুকে দেশের ষাট মানুষের করের অর্থ দেওয়ার পক্ষে নন তিনি রিপাবলিকান সেনেটর রিক স্কট দাবি করেছেন এই বিলে কোনো জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়নি তবে স্পিকার মাইক জনসন জানিয়েছেন হাউসে বিলটি পাশের সম্ভাবনা নেই যদিও আপনি বলেছেন যে পরবর্তীতে তিনি কন্ডিশনাল দিয়েছেন তো সেই জায়গা থেকে আমি একটু যেতে চাই আয়সা দেওয়ান আপনার কাছে ধন্যবাদ সবাই তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে আলোচনা শুনছি বাগবিতানের ছিল আরেকটা যেটা হচ্ছে বর্ডার সিকিউরিটির ব্যাপারটা তো সেইখানেই একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল যে এটা একেবারেই কি বলবো একটার সাথে একটা পরিপূরক নয় কিংবা যেই অরিজিনাল বিলটি ছিল সেখানে যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি তর্ক বিতর্ক হয়েছে যে ইউক্রেনে এবং ইসরায়েলের জন্য যেই ফান্ড দেওয়ার কথা যুদ্ধের জন্য সাহায্যের সাথে সাথে বর্ডারের সিকিউরিটি কিংবা বর্ডার সিকিউরিটি ফান্ডটিকে একসাথে কখনোই আনা যায় না দুটো বিষয় একেবারেই আলাদা তো সেই ব্যাপারটা একটা সর্ট আউট হয়েছে কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে রিপাব এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে এবং মোটামুটি সিনেট যেহেতু রিপাবলিকানদেরও একটা গুড সাপোর্ট পেয়ে বিলটি পাশ হয়েছে সেখানে আশা করা হচ্ছে যে হাউসে এসে যদিও তারা এখনো বলছেন যে এটা আনতেও পারেন না আনতে পারেন কিংবা মোটামুটি এই মুহূর্তে রাজনৈতিক যারা বিশ্লেষক আছেন বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং যারা এটা নিয়ে বহুদিন ধরে অ্যানালাইজ করছেন তাদের সকলের উপলব্ধি হচ্ছে যে বিলটি আসবে হয়তো এমন হতে পারে যে কারণ একটি অংশ বলছে যে আমরা ইউক্রেন ফান্ডিংটাকে তারা দিতে চায় না ইসরায়েলের ব্যাপারে তাদের কোনো দ্বিমত নেই তো সেখানের মতো একটা স্প্লিট আছে যে যেহেতু এটা দুটোই কম্বাইন একসাথে করা হচ্ছে দুটো দেশের জন্য ফান্ডিংটা সেখানে আমরা এটাকে সেপারেট করে তারা ইসরায়েলের ফান্ডিংটাকে জাস্টিফাই করছে কিন্তু ইউক্রেনটাকে দিতে যাচ্ছে না তো সেখানে হয়তো আরেকটু নেগোসিয়েশন হতে পারে কিংবা আরেকটু অ্যামেন্ট করতে হতে পারে ফ্রম দ্য ডলার অ্যামাউন্টের ইয়ে থেকে যে ইউক্রেনে কত দেওয়া হবে কিংবা কিছু তো আলটিমেটলি হয়তো দুটোকেই দেওয়া হবে আর যেটা সরার ভাই ফোকাস করলেন যে ট্রাম্প যদি গ্রিন সিগন্যাল দেয় যেহেতু আমরা জানি এটা খুব আনফর্চুনেট বাট দ্যাটস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং যে স্পিকার সবসময় সেখান থেকে ইন্ডিকেশন আসলেই ফ্লোরে কি মুভ করবে করবে না কোনটা নিয়ে রিপাবলিকান পার্টি স্ট্যান্ড আউট করবে সেটা করবে কিন্তু আমার মনে হয় এই মুহূর্তে রিপাবলিকান সাইডও চাচ্ছে যে বিলটি পাশ হোক এই জন্য যেহেতু ইসরায়েলের ব্যাপারটার মধ্যে সম্পৃক্ত তো যদি পুরো বিলটিকে না আনা হয় কিংবা পাশ না করা হয় তাহলে ইসরায়েলের ফান্ডিং এর ব্যাপারটাও আসবে না এবং সেটার জন্য আবার নতুন করে আরেকটা প্রসিডিওর শুরু করতে হবে যেটা আরো অনেক বেশি টাইম কনজিউমিং তো এই মুহূর্তে এটা খুব টাইম সেন্সিটিভ সেই জন্য তো কিছুটা রদ বদল করে দুদিক থেকে কম্প্রোমাইজ করে এই বিলটি আসবে ফ্লোরে এবং আমার ব্যক্তিগত ধারণা যেটি পাশও করা হবে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে কিছু কি যুক্ত করতে চান প্রফেসর মোস্তফা সরওয়ার না আমি আয়েশা দেওয়ান খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমি বলছি যে এটার একটু সন্দেহ রয়েছে আয়েশা দেওয়ান এ ব্যাপারে একটু ভিন্ন অভিমত যে এটা হয়ে যাবে আমরা দুজনেই মানে দুজনার অভিমতে আমার মনে হয় যে প্রচুর যুক্তি আমি তার অভিমতের জন্য তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি 
Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. তো আমরা এবার একটু রাজনীতির আলোচনায় যাই নির্বাচন সম্পর্কিত রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি আর এন সির চেয়ার পদের জন্য মাইকেল ওয়াটলি এবং কো চেয়ার হিসেবে পুত্রবধূ লরা ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দু সালের নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি বিষয়ে ট্রাম্পের দাবির একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন হোয়াটলি এছাড়াও আর এন সি এর চিফ অপারেটিং অফিসার পদের জন্য ক্যাম্পেন অ্যাডভাইজার ক্রিস লচিভিটাকে দেখতে চান ট্রাম্প ট্রাম্পের মতে তার সমর্থিত ব্যক্তিরা প্রতিভাবান তাদের প্রতি ট্রাম্পের পূর্ণ সমর্থন আছে এখন পর্যন্ত সব রিপাবলিকান প্রাইমারিতে জয়ী হয়েছেন ট্রাম্প তিনি মনে করেন বর্তমান নেতৃত্বে আর এন সি যথাযথভাবে কাজ করতে পারছে না এ কারণে কাছের মানুষদের সেই স্থানে বসাতে চাচ্ছেন সাবেকি প্রেসিডেন্ট এই বিষয়ে প্রফেসর মুস্তফা সারওয়ার হ্যাঁ মানে যেটা মানে এখান থেকে একটা শিক্ষার বিষয় আছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে কোন লয়ালটি ইজ ওয়ান ওয়ে ওয়ান ওয়ে রোড তার কারণ এই যে রনি ডোনা যে এখন বর্তমানে যে রিপাবলিকান পার্টির যে নেতা নেত্রী উনি কিন্তু প্রায় মানে এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে কোর্ট কেসগুলো টাকাও পর্যন্ত রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির ফান্ড থেকে দিয়েছে সবসময় সমর্থন করেছে কিন্তু তাকে এখন বললো যে বর্তমানে নেতৃত্ব সুবিধাজনক নয় তাহলে বুঝতে পারেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে লয়ালটি বলতে কিছু নাই যখন নিজের স্বার্থ আর যেহেতু নিজের পুত্রবধূকে সে কোচেয়ার করতে চাচ্ছে সেই কারণে সে শুধু অন্ধভাবে নিজের টাই এই জন্যই আমাদের সবার ভয় যে এই লোকটা যদি বাই চান্স আবার নির্বাচনে জিতে আসতে পারে তাহলে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের রাজতন্ত্র যে জন্য আমার বইয়ের নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প উলঙ্গ সম্রাট হয়তো যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র বিশাল পাওয়ার একমাত্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিশালী দেশ মানে ইউনিপোলার বিশ্বে একমাত্র সুপার পাওয়ার কাজে সে যদি আবার আসে তাহলে এটা রাজা না এটা সম্রাট হয়ে যাচ্ছে এবং তার পুত্রবধূ হবে রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান তারপরে তার ছেলে মেয়ে হবে হয়তো নেক্সট প্রিন্সেস এবং সম্রাট কি এই ধরনের ব্যাপার এখানে কিন্তু এই যে বর্তমানের যে এ তার সাজেশনে এই যে সে সমর্থনটা দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে সে শুধু অন্ধ নিজের স্বার্থ তার বাইরে কোন পৃথিবীর অন্য কোনো কিছু নেই আয়সা দেওয়ান কি বলবেন ব্যাপারটাতে এটা আমি আরেকটু ডিপে যেতে চাই গভীরে যেতে চাই যে ব্যাপারটা শুধুমাত্র যে তার স্বার্থের ব্যাপার তো অবশ্যই আছে যখনই তিনি কাউকে নির্বাচন করেন সেখানে তার প্রতি অনুগত্যের ব্যাপারটি প্রথমেই আসে সেটা আমরা পুরো রিপাবলিকান পার্টিতে এবং বাইরেও দেখেছি যখন তিনি কাউকে নিয়ে কথা বলেন এবং তার মতামতের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললেই তাকে তিনি এত বাজে ভাবে অ্যাটাক করেন যে সেখানে সামান্য সৌজন্যতা বোধও তিনি রক্ষা করেন না সেটা আমরা বহুবার দেখেছি এত বছর ধরে এবং গতকালের একটি আলোচনায় নিকি হেলিকে তার স্বামীকে নিয়ে তিনি অ্যাটাক করেছেন তো এগুলো খুব নিত্য নৈমান্তিক ঘটনা ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য এবং পরিবারকে যেটা আমরা বলি যে নেপটিজম করা তার নিজস্ব লোকজনকে সবসময় সুবিধা দেওয়া এবং তারা রাজনীতিতে দক্ষ হোক কিংবা না হোক সেটা আমরা তার প্রথম প্রেসিডেন্সিতেই দেখেছি কিভাবে তার পরিবার সম্পৃক্ত হয়েছিল বিভিন্ন ভাবে তখন এই লড়াও ছিলেন তার বাকি ছেলেরা জয়েন করেছিলেন তার মেয়ে মেয়ের হাজবেন্ড সকলেই ছিল এবং তার এক্সটেন্ডেড রিলেটিভরাও বহুভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল তো এটা তার একটা যে অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট ফর্ম করবার যে একটা টেন্ডেন্সি এবং সেটার একটা খুব ভালো এক্সাম্পল আমরা গত এই যে আট ন বছর ধরে রিপাবলিকান পার্টিকে কি করে তিনি রিফর্ম করে ফেলেছেন একটু একটু করে তার লয়ালিস্টরাই শুধু সেখানে জায়গা পাবেন এবং কথা বলতে পারবেন পুরো ফিলোসফিটাই বদলে দিয়েছেন পার্টি তো এটাই হচ্ছে সবচেয়ে আশঙ্কার ব্যাপার এই যে আর এনসিতে তিনি যে তিনজনকে চাচ্ছেন কোর প্লেয়ার যারা থাকবেন তিনজনই হচ্ছে তার লয়ালিস্ট এবং যারা তার মতাদর্শে বিশ্বাস করে তার মানে কি এটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী একটা 
ধারাকে নিয়ে আসছে তো সেটা যেই পার্টিরই প্ল্যাটফর্মে হোক না কেন সেটা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য বিরাট একটা হুমকি এটা শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্প তার পার্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে তা নয় এটা কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এটার একটা রিফ্লেকশন আসবে যারা রিপাবলিকান পার্টির কোর সাপোর্টার আজকে যেটা হচ্ছে যে তারা হয়তো ট্রাম্পকে চান না কিংবা ট্রাম্পের মতাদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না কিন্তু তারা রিপাবলিকানকে চান বলেই রিপাবলিকান পার্টিকে চান বলেই একটু একটু করে তার মতাদর্শের পথেই হাঁটতে শুরু করেছে যার কারণে আজকে রিপাবলিকান পার্টিতে আমরা নেতৃত্বের এত অভাব দেখছি এবং নতুন যে ইয়াং জেনারেশন রিপাবলিকান আসছে তারা সব ডোনাল্ড ট্রাম্পের পথে হাঁটতে শুরু করেছে তো এটা আমাদের রাজনৈতিক চর্চার জন্য ডেমোক্রেসির জন্য যেখানে আমরা বলছি যে আমরা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ সেখানে এই চর্চাটা আমাদের জন্য বিরাট বড় একটা হুমকি নিয়ে আসছে তো আমি মনে করি যে এই আর এন সিটা আগামী নির্বাচন নয় এই ধরনের যে মানসিকতা এবং তার যে ডিকটেট করবার যে প্রবণতা আমরা দেখছি প্রতিটি ক্ষেত্রে রিপাবলিকান এবং কেউ কথা বলছেন না এটা আমাদের জন্য জাতি হিসাবে একটা বিরাট সমস্যার দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ মোস্তফা সারোয়ার কিছু যুক্ত করতে চান না আমি একদম একমত ওই সংখ্যাটা রয়েছে এই যে তার যে একটা ডিকটেটোরিয়াল টেন্ডেন্সি নেপোটিজমের টেন্ডেন্সি এই দুটোকে যে আমরা যদি এক করে দেই তাহলে দেখা যাবে একতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র এটার দিকেই যদি সে বাই চান্স পাওয়ারে চলে আসে তাহলে এটা এটা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই নেটোভুক্ত যেসব দেশ প্রতিরক্ষা ব্যয় বহন করবে না বা করে না তাদের ওপর রাশিয়া হামলা চালালে পাশে দাঁড়াবে না আমেরিকা ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিনি বলেন আমেরিকার একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্য নজিরবিহীন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে রুশ প্রেসিডেন্টের সামনে মাথা নত করার ঘটনা তার ভাষায় আগে কখনোই ঘটেনি এমন আচরণকে তিনি লজ্জাজনক বিপজ্জনক এবং আন আমেরিকান বলে আখ্যায়িত করেছেন এ বিষয়টি নিয়ে আয়সা দেওয়ানের কাছে শুরুতে জানতে চাইব এটা অবশ্যই আমাদের জন্য এটা যে কথাগুলো একটু আগের প্রশ্ন থেকে আমি আবার রেস্ট টেনেই বলছি যে সব ব্যাপারটাই তার যে অ্যাটিচিউড এবং এই যে ন্যাটো অ্যালায়েন্স সেখানে এটা শুধুমাত্র প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রে কতখানি ফাইন্যান্স করতে পারছে কি পারছে না সেটা বড় কথা নয় আমরা একটা জোট গঠন করেছি এবং বিশ্বের দরবারে যখনই কোনো ক্রাইসিস আসছে কিংবা ন্যাটো দেশ ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো সকলে একত্রিত হয়ে কাজ করবার চেষ্টা করছে এবং রাশিয়ার সাথে আজকে যে এই যে ইউক্রেনের যুদ্ধে যেভাবে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো সকলে একসাথে দাঁড়িয়েছে সেখানে আমরা কে কতখানি আধিপত্য বিস্তার করছে কিংবা একা কোনো একটি দেশের পক্ষেই লড়াই করবার সম্ভাবনা খুব কম তো সেই জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি একটা ফ্যাক্ট তো সেখানে আমরা যদি বলি যে এখন প্রতিটি দেশ হ্যাঁ আমরা জানি ইউর অনেক দেশেরই সামর্থ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে কম সেখানে আমরা যদি সেখানকার মেম্বারশিপ ফিস তারা কম দিতে পারেন কিংবা আমরা বেশি দেই এটা অনেকটা আমি একটা খুব ছোট যদি পারিবারিক এক্সাম্পল আনি যে আমরা একটা পরিবারে যদি পাঁচজন ভাই বোন থাকেন এখন সকলের সামর্থ্য এক নয় কিন্তু একটি পারিবারিক সিদ্ধান্ত কিংবা একটি ব্যাপারকে করবার জন্য সংরক্ষিত করবার জন্য সেখানে যার ক্ষমতা বেশি আছে সে হয়তো একটু বেশি কন্ট্রিবিউট করবে যার ক্ষমতা কম আছে সে একটু কম করছে কিন্তু আপনি যদি একজনকে তার ক্ষমতা কম আছে বলে বাদ দিয়ে দেন সেখানে কিন্তু আপনার শক্তিটি কমে যাচ্ছে এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যাটো তৈরি করা সেখানে আমরা ফেলিয়র হব তো সেই জন্য এটা এত বছর ধরেও আমেরিকান রিপাবলিকান পার্টি হোক আর ডেমোক্রেটি হোক কেউ কিন্তু এই ব্যাপারটি নিয়ে এত বেশি উচ্চবাচ্য করেননি যেটা ট্রাম্প গতবারে তার প্রেসিডেন্সিতেও করেছেন এবং এখনো সেটা নিয়ে কথা বলছেন এবং এটা আমাদের কাছে খুবই শঙ্কার একটা ব্যাপার আমরা দেখেছি গতবারও তিনি এই করতে করতে অনেক বড় বড় এনভারনমেন্টাল ট্রিটি থেকে বেরিয়ে এসছেন বহু আন্তর্জাতিক মঞ্চে যেখানে আমেরিকার একটা লিডিং রোল ছিল সেখান থেকে আমরা সরে এসছি আমেরিকা ফার্স্ট এই মন্ত্রে কিন্তু আমেরিকা কখনোই ফার্স্ট হতে পারে না যদি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতে নেতৃত্বে আমরা না থাকি এবং আমরা कृतज्ञता दर्शक अपना सब चे बी कृतज्ञता जाना जरा संगे थकें छोट बिरती फिर बदबाकी आलोचन गए 
Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov health slash vaccines. প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার আপনারা দেখছেন আওয়ার ডেমোক্রেসি সঙ্গে আছেন প্রফেসর মুস্তফা সারোয়ার এবং আয়সা দেওয়ান প্রফেসর মুস্তফা সারোয়ার আপনার কাছে যাব এবার নেটুভুক্ত যে সব দেশগুলোকে নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্টের মন্তব্য এবং তার জবাবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন যা বলেছেন এই বিষয়ে আমি এই ব্যাপারে আয়সা দেওয়ানের সঙ্গে একমত এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে একমত তার কারণ হলো যে এই যে যেটা পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে যে একটা এক্সাম্পল দিলেন সেটা একদম প্রযোজ্য এই ক্ষেত্রে কোন একটা দেশের হয়তো যেমন ধরুন অনেকগুলো রাষ্ট্র আছে নেটো দেশভুক্ত তার হয়তো ইকোনমি ভালো যাচ্ছে না সে হয়তো ততটা আর্থিকভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না এই জন্য যদি অন্য কোন দেশ আক্রমণ করে তখন আমেরিকা চুপ করে বসে থাকবে মানে ট্রিটির যে মানে যে জিনিসগুলো ম্যান্ডেটরি সেগুলো অ্যাপ্লাই করবে না তাহলে তা তো চলতে পারে না কিন্তু এখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হলো ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে বক্তব্যতে একটা কনসিস্টেন্সি রয়েছে মানে আমরা প্রথম থেকে এ পর্যন্ত দেখছি কি ব্যাপার রাশিয়ার ব্যাপারে পুটিনের ব্যাপারে সে অন্ধ ব্যাপারটা কি তাহলে ওই যে খেয়াল আছে আপনাদের মিউলার রিপোর্ট যখন তার নামে একটা ই হলো ইনভেস্টিগেশন মিউলার যেটা করলো যে ওখানে সে কতগুলো রিপোর্ট করলো এবং সেটা রিডাক্টেড করলো তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের লোক এই জন্য আমরা পুরো জিনিসটা দেখতে পারলাম না কিন্তু যা আমরা দেখেছি তাতেই কিন্তু আমরা দেখছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রাশিয়ার রাশিয়ার পুটিনের সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্ক অনেকটা চামচার মতো মনে হয় যে সে তার নিজে সিকিউরিটি টিমের কথা বলছে যে না তাদের কথা ঠিক না পুটিন যা বলছে তাই ঠিক অথচ পুটিন হল ইউরোপে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এটা আমরা বারবার বারবার দেখছি আমার যেন মনে হয় যে তার নামে আবার ইনভেস্টিগেট করা উচিত আমার সন্দেহ হচ্ছে যে তার নির্বাচনের সময় পুটিন প্রচুর অর্থ খরচ করেছে তার যে লোকটা সেই যে ওই যে ভাগনার ট্রুপের যে লিডার ছিল ওই ভদ্রলোক যে মারা গেল তাকে হত্যা করা হলো ওই লোকটা কিন্তু একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল তারা ট্রোলের কাজ করতো ইন ফেভার অফ ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং এটা ফাইন্যান্স করত পুটিন এবং তার রাশান গভর্নমেন্ট কাজে এ ব্যাপারে আবার একটা ইনভেস্টিগেশন করা দরকার যে এই লোকটার সঙ্গে আসলেই রাশার কি সম্পর্ক কারণ সে যদি একটা মোল হয়ে যায় মানে যদি রাশান অ্যাসেট হয় আই হোপ ইট ইজ নট ট্রু আমি কখনোই চাইব না যে এটা ট্রু কিন্তু এটার যদি সম্ভাবনা হয়ে থাকে ক্ষীণ সম্ভাবনাও থাকে ইনভেস্টিগেশন করা উচিত যে এই লোকটা আসলেই পুটিনের দালাল কিনা তার কারণ যদি তাই হয় তাহলে তো সমগ বিপদ কারণ তাহলে তো যুক্তরাষ্ট্রের যে এত দিনের এত কতগুলো শতাব্দীর যে গৌরব এবং তার যত সব ধরি সাথ হয়ে যাবে এটা একটা ইনভেস্টিগেশন প্রফেসর মোস্তফা স্যার আর একটা প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে নিশ্চয়ই মানে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি তার সময়েও বারবার বলছিলেন যে মানে খরচ যেটি হবে সেটি সেই অনুযায়ী আনুপাতিক হারে তাদেরকে দিতে হবে সেটি তারা নিশ্চিত করতে চান তার এই দাবিটিকে কতখানি আপনি যৌক্তিক মনে করেন কারণ ইউরোপের অনেক দেশ তো সমৃদ্ধ তারা কি আরেকটু কন্ট্রিবিউট করতে পারে কি না এটা আমার প্রশ্ন এটা কোনো মন্তব্য নয় পাশাপাশি আরেকটু ছোট যুক্ত করে দিই সেটা হচ্ছে যে আমেরিকা তো বরং অন্যদেরকে নিরাপত্তা দিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করছে মেধা খরচ করছে সেই ক্ষেত্রে নেটোভুক্ত দেশগুলো আমেরিকার নিরাপত্তা এবং অন্যদের নিরাপত্তা দিতে এই পর্যন্ত কতখানি সফল আপনার বিশ্লেষণ কি বলবেন না দুটো জিনিস যে আমেরিকার সিকিউরিটি ইজ নট রিমেম্বার দিস ইজ দ্য সুপার পাওয়ার এটা একমাত্র পৃথিবীর সুপার পাওয়ার হ্যাঁ তা এই সুপার পাওয়ারের মানে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি অর এর ডিফেন্স অর এর সিকিউরিটি শুধু এর বর্ডারের ভিতরে নয় এটা সর্বত্র কারণ ইউ লুক অ্যাট এভরিওয়্যার এভরি সি প্রত্যেকটা সমুদ্রে প্রত্যেকটা সাগরে মানে আমাদের বিচরণ রয়েছে আমাদের নৌবাহিনীর আমাদের বিভিন্ন যদি ঘাঁটি রয়েছে একটা সুপার পাওয়ার হতে হলে এগুলো তো এর সঙ্গে চলে আসে হ্যাঁ এগুলোকে আপনি যদি সব বাদ দিয়ে দেন তাহলে তো আপনি মানে ইউ আর নো নো লং দ্য নাম্বার ওয়ান কান্ট্রি কাজে এই সিকিউরিটির জন্য যে খরচ যেটা হচ্ছে 
ইউরোপের জন্য সেটার মানে আমরা সেটাকে বলতে পারি যে হ্যাঁ এটা ঠিক হচ্ছে কিন্তু আপনার প্রশ্নের আমি একটা উত্তর দেব যে যেখানে আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা পয়েন্টকে এখানে সমর্থন করব যে ইনসিস্টেন্স থাকা উচিত প্রত্যেকটা যে দেশগুলো আমাদের সঙ্গে জড়িত আছে তাদের ডিফেন্স বাজেটটা বাড়ানো উচিত এবং যারা বেশি পারে যেমন জার্মানি তারপরে ব্রিটেন মানে ইউনাইটেড কিংডম ফ্রান্স ইটালি নেদারল্যান্ডস এই দেশগুলোর আরও বেশি অবদান রাখা উচিত হ্যাঁ কিন্তু তাই বলে যে রাশিয়াকে এগুলোকে বাদ দিয়ে রাশা কাউকে আক্রমণ করলে বলবো রাশা জিন্দাবাদ সেটা চলবে না বুঝতে পারছি আপনার কথা আপনার কথা বুঝতে পারছি আমি একটু আয়সা দেওয়ানের কাছে যাই আপনি যদি এই বিষয়ে কিছু যুক্ত করতে চান আমরা শুনবো নাহলে আমরা একটু অন্য আরেকটি বিষয়ে যাব না এটা অবশ্যই আমি যেটা বলছিলাম আগে থেকে যে এখানে একটা পারিবারিক বন্ডিং তো সেখানে একজন একজনকে সেভ করবে এবং যেটা না আমি সেটি বলিনি আয়সা দেওয়ান আমি জাস্ট আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি আমি বলতে চাচ্ছি যে যদি কারো সামর্থ্য একটু বেশি থাকে তিনি একটু কম দিচ্ছেন কিনা এটা পুনর্মূল্যায়ন করা যায় কিনা বা উচিত কিনা না না অবশ্যই এই ব্যাপারটিতে আমি আমার কোনো দ্বিমত নেই তবে এটা নিয়ে আমরা হুমকি দিয়ে কথা বলবো না না সেটি নিশ্চয়ই নয় সেটি নিশ্চয়ই নয় এটা আমাদের একটা এটা ন্যাচারাল অ্যালায়েন্সের মধ্যে কারণ কোনো কিছুই কিন্তু অ্যাবসলিউট নয় একটা সময় যখন এটা তৈরি করা হয়েছে তখন একটা ফিজ ধারণ করা হয়েছে কিংবা কে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করবে সেটা একটা গাইডলাইন করা হয়েছে কিন্তু সময়ের সাথে সবকিছুই বদলাতে একটা বদলানো প্রয়োজন এবং সবার আগে আমরা নিশ্চয়ই আমেরিকার স্বার্থকেই সবার আগে দেখতে চাই এবং একই সাথে আমেরিকা যে বন্ধুদের নিয়ে পথ হাটে তাদের স্বার্থটিও আমেরিকাকেই দেখতে হয় এটি হচ্ছে মূল কথা পাশাপাশি আমেরিকা সারা বিশ্বের নেতৃত্বের জায়গাতে থাকবে এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা এবং আমরা যারা এদেশে থাকি আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা এটি যে এটি তারা এটি তারা করবে এবং তার জন্যে বন্ধুদের নিয়েই আমেরিকা পথ চলবে নেটওকে নিয়ে যে মন্তব্য সেটির পর গোপন নথির বিষয়ে স্পেশাল কাউন্সিলকে দেয়া প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাক্ষাৎকারের অনুলিপি এবং অডিও রেকর্ডিং চেয়েছেন হাউস রিপাবলিকানরা অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গ্যারল্যান্ডের কাছে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন হাউস জুডিশিয়ারি হাউস ওভারসাইট এবং হাউস ওয়েজ অ্যান্ড মিনস কমিটির তিন চেয়ার তারা জানিয়েছেন বাইডেনের অভিশংসন তদন্তের জন্যই তারা এসব তথ্য প্রমাণ চেয়েছেন বাইডেনের গোপন নথির বিষয়ে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট হার কেন অভিযোগ আনেননি তবে প্রতিবেদনে বাইডেনের বয়স ও দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা নিয়ে মন্তব্য করা হয় যা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে আলোচনা সমালোচনা চলছে প্রফেসর মুস্তফা সারোয়ার হ্যাঁ আমি মনে করি যে যেহেতু আমি মানে ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টের দারুণ ভক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইনফরমেশনগুলো যাতে ওপেন হয় কিন্তু এটা তো তত দূর আসতে হবে না এটা যেহেতু তারা ইনভেস্টিগেট করছে কংগ্রেস কাজী এটা যদি তারা চায় মানে কিছু কন্ডিশন দিয়ে তাদেরকে এগুলো দেওয়া আমি তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই কারণ মানে তারা যদি কোনো কিছু দেখতে চায় যে ওই ইনভেস্টিগেশনে কোথায় কি আছে লেজিস্লেটিভ ব্রাঞ্চ হিসেবে আমার মনে হয় এটা এটা দেওয়া উচিত এবং এটা হওয়া উচিত আচ্ছা আয়সা দেওয়ান না আমি এটাতে একমত যে যেগুলো যদি চাও হয় এবং সেসব নথিপত্রগুলো অবশ্যই দেখতে পারেন কারণ আমরা আমরা তো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং জুডিশিয়াল সিস্টেমের কিংবা হাউস যেভাবেই হোক প্রত্যেকটি অংশেরই নিজস্ব একটা সক্রিয়তা আছে বিচার ব্যবস্থা কিংবা এই এই ধরনের ইনভেস্টিগেশনের জন্য কিন্তু সেই সাথে সাথে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এই ব্যাপারটিকে যেভাবে মিডিয়া কিংবা অনেক মিডিয়া যেভাবে এটাকে কি বলবো এক্সপ্লয়েড করবার চেষ্টা করছে কিংবা ট্রাম্পের ব্যাপারটির সাথে যেটা ট্রাম্প ক্যাম্প থেকে কম্পেয়ার করবার চেষ্টা করছে সেখানেই হচ্ছে ভুল যে ভুল তথ্য যাতে সাধারণ মানুষের কাছে না যায় দুটো ব্যাপার পুরোপুরি আলাদা এবং দুটো ব্যাপারের যে ইনফরমেশন আছে বাইডেনের কিন্তু তিনি নিজে প্রেস কনফারেন্স অনেক কোয়েশ্চেনই সেটা বলেছেন যে এটা প্রেসিডেন্ট ওবামার সাথেও ওনার যে কথাবার্তা হয়েছে কিংবা সেখানে অনেক এমন কোনো সিক্রেট কি বলবো আমাদের সিকিউরিটির কোনো ইনফরমেশন যায়নি দেয়ার আর সার্টেন ইনফরমেশন যেটা শেয়ার করা হয়েছে এখন এই তথ্যগুলো যারা বিচার বিবেচনা করবেন দেখতে চান তার সমস্ত সে সময়ের কথাবার্তা রেকর্ডিং অবশ্যই 
তারা সেটা দেখা উচিত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এর মধ্যে তিনি অ্যাজ এ কনসিয়াস ভাইস প্রেসিডেন্ট কিংবা তার দায়িত্বে থাকাকালীন এমন কোনো অনৈতিক কাজ করেন কিন্তু সেটাকে অবশ্যই ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ঘটনাটি ঘটেছে যে এই সব ডকুমেন্টের ব্যাপারে সেটার সাথে অবশ্যই আমরা তুলনা করতে পারি না সেই জায়গাটাতেই আমাদের মিডিয়াকে এবং আমরা যখন আলোচনায় আনছি একটু সচেতনতা রাখা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু আরেকটি বিষয়ে যাই সেটি হচ্ছে আগামী নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সামাজিক মাধ্যম টিকটকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এরই মধ্যে অ্যাকাউন্টটি থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছে অ্যাপটির নিরাপত্তা নিয়ে বাইডেন প্রশাসন কংগ্রেস থেকে বহুদিন ধরেই নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে বাইডেনের প্রচারণা দালের দাবি ভোটারদের কাছাকাছি পৌঁছাতেই টিকটকে অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে এছাড়া নিজের টিকটকের ভিডিও সামাজিক মাধ্যম এক্সে শেয়ার করেছেন বাইডেন বাইডেনের টিকটকের অনুসারী সংখ্যা সাড়ে চার মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে প্রচারণা দল জানায় জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সকল সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করা হবে মোস্তফা সারওয়ার অভিমত রয়েছে সেটা সুষ্ঠু ভাবে তরুণ যারা জেনারেশন তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য টিকটক খুবই একটা ভালো মিডিয়া এবং উনি এটা ব্যবহার করছেন আমি সেই জন্য তাকে সাধুবাদ দিচ্ছি আরো একটা ব্যাপার যে এক্সে যে উনি করেছেন যেটা ইসের আগে অন্য নাম ছিল সেই এক্স যেটা এক্সেও যে উনি দিয়েছেন এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মানে কমিউনিকেশনের যত মডার্ন মিডিয়া আছে সবগুলোই ব্যবহার করা উচিত সো দ্যাট বাইড অ্যান্ড ক্যান রিচ অল কর্নার্স এবং এটা আমি বলবো যে এটা কিন্তু আগে এর আগের নির্বাচনে আমরা দেখেছি ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এ ব্যাপারে খোস্তা ছিল হি ইউজ অল দিস থিংস ভেরি ওয়েল তবে এবারে মনে হচ্ছে যে বাইডেন কিছুটা এগিয়ে যাচ্ছে এটা 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 একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আয়সা দেওয়ান এখানে আমি একটুখানি আমার শঙ্কা এবং দ্বিমত আছে যদিও সব ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া এবং মিডিয়া নির্বাচনী প্রচারের জন্য ব্যবহার করা উচিত কিন্তু আমরা যদি একটু পেছনে যাই দেখব যে এই টিকটক নিয়ে যখন কংগ্রেস কথা হচ্ছিল যেটা নিয়ে যে সরকারি মিডিয়াগুলো কিংবা সরকারি সংস্থা কিংবা যারা সরকারের সাথে যুক্ত ব্যক্তি তাদের কাছে টিকটক থাকতে পারবে না তাদের টিকটক অ্যাকাউন্ট থাকবে না সেটার কারণ কি ছিল যাতে কোনো সিক্রেট ইনফরমেশন কিংবা সরকারের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কথা সেখানে না আসে কারণ এখানে চায়নার সাথে যেহেতু এই প্রোডাক্ট চাইনিজ ওরিয়েন্টেড সেজন্য সেখানে এটা করা হচ্ছিল কিন্তু এবার যদি আমরা বলি যে ম্যাস প্রচারে কারণ বাইডেন ক্যাম্পেইনের জন্য ক্যাম্পেইন কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে হয় না এটা রাজনৈতিক দলের ব্যাপার এটা ডেমোক্রেট পার্টির প্ল্যাটফর্ম থেকে হচ্ছে তো সেখানে তারা অবশ্যই একটা ফাইন লাইন দিয়ে হাঁটছেন এবং যুক্তির ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি সেখানে অবশ্যই এটাকে জাস্টিফাই করবার যথেষ্ট গ্রাউন্ড রয়েছে যে হ্যাঁ ক্যাম্পেইনের একটা মিডিয়া হিসাবে আমরা টিকটকে ব্যবহার করছি আমরা সরকারি প্রচারের মাধ্যম হিসাবে টিকটক ব্যবহার করছি না কিংবা কোনো সরকারি ব্যক্তিত্ব সেখানে ইনভলভ নয় কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো প্রচারের মধ্যে যাতে কোনো সরকারি যেসব আমাদের সেন্সিটিভ ইনফরমেশন সেরকম কোনো ইনফরমেশন যাতে কোনো ব্যক্তি না নিয়ে আসেন তো সেই জন্য এখানে এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর যেটাই প্ল্যাটফর্ম ইউজ করুক না কেন সেটা ডিএনসি থেকে হোক আর বাইডেনের যেগুলো প্যাক থাকবে এই নির্বাচনী প্রচারণায় তাদের সকলকে খেয়াল রাখতে হবে যে তথ্য প্রযুক্তির আইনের লঙ্ঘন না করে কিংবা আমাদের অ্যামেন্ডমেন্ট ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টকে আমরা বজায় রাখব কিন্তু সেই সাথে সাথে আইনগুলোকেও খেয়াল রেখে সেখানে আমাদেরকে এগোতে হবে যাতে আমরা ধন্যবাদ রিপাবলিকান ক্যাম্প হোক কিংবা সাধারণ জনগণের থেকে এখানে যাতে কোনো প্রশ্ন না আসতে পারে ধন্যবাদ আমাদের একেবারে আজকের জন্য শেষ টপিক খুব ছোট করে যেহেতু শেষের দিকে আছি আমরা একটু আলোচনা করে শেষ করব সেটি হচ্ছে যে সুইং স্টেট এটি নিয়ে সামনে আমাদের অনেক আলোচনা হবে আমি জানি কারণ এগুলোই তো আসলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয় বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির কারণে সুইং স্টেট মিশিগানের আসলে কোন দিকে যাবে 
হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় যেখানে সব সময়ই এবং আমরা পেনসিলভেনিয়া সহ আরও কয়েকটি স্টেটে এরকম দেখি আমি প্রথমে একটু আয়সা দেওয়ান আপনার কাছ থেকে একটু ছোট করে শুনবো তারপরে মোস্তফা সারোয়ার আপনি বলবেন আমরা অনুষ্ঠানটি আজকে শেষ করব তো সুইং স্টেটের ব্যাপারটা যেটা আপনি বললেন যে আগামীতে আমরা আরো আলোচনা করব এবং যত সময় ঘনিয়ে আসবে সেটা বিভিন্ন জরিপ কিংবা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এর মানুষের যে সেখানকার সার্ভেতে বলবে যে কি অবস্থা কিন্তু এখন আপাত দৃষ্টিতে আমরা যেটা দেখছি যেটা আপনি মিশিগানকে ফরেন এক্সাম্পল তুলে এনেছেন সেটা মুসলিম কমিউনিটিকে নিয়েই এই প্রশ্নটি এবার উঠেছে যেহেতু প্যালেস্টাইনকে নিয়ে আমেরিকাতে এবারে যেই প্রতিবাদ সেটা শুধু মুসলিমদের মধ্যে নয় নন মুসলিম এবং ইয়াং ভোটার্সদের মধ্যে এটা একটা ভীষণ সেন্সিটিভ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্যালেস্টাইন ইসরায়েলের যুদ্ধের ব্যাপারটি এবং সেখানে আমাদের সরকারের যে পদক্ষেপ এবং যে কাজগুলো হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই সাধারণ মানুষ কিংবা ইয়াং জেনারেশন এটা খুব ওপেন ক্রিটিসিজম করছে এবং সেখানে প্রশ্ন আসছে যে তারা ভোট ব্যাংকে কি করে এফেক্ট করবে কারণ আমরা জানি যে এই প্রত্যেকটা গোষ্ঠী ইয়াং ভোটার্স মুসলিম ভোটার্স এরা সকলেই এবং ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি ইউজুয়ালি ডেমোক্রেটস তো এবার যদি তারা সকলেই এই একটি ব্যাপারকে মাথায় রেখে ভোট থেকে বিরত থাকে এগেনস্ট এরা যে ভোটই দিল না তাহলে সেটা ডেমোক্রেট ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য একটা হুমকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এইসব সুইং স্টেটগুলোতে বিশেষ করে যেখানে এই ধরনের ভোটারদের অসংখ্য ধন্যবাদ একদম শেষের দিকে থাকায় আমরা চলে সেখানে অবশ্যই এটার আমরা আরো দেখতে হবে যে কিভাবে আমাদের ফরেন পলিসি গুলো বদলায় কিংবা কি স্ট্যান্ড বাইডেন ধন্যবাদ আপনাকে সেটাতে বলি করতে না আ প্রফেসর মোস্তফা সারোয়ার আজকের জন্য শেষ মন্তব্য হ্যাঁ আমার জন্য মনে হচ্ছে মিডল ইস্টের একটা সলিউশন আসবে এবং তাতে যে এই সমস্ত স্টেটগুলো সুইং স্টেটগুলোতে যে ইয়াং জেনারেশন ও মুসলিম ভোটাররা যে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বসে আছে তারা হয়তো যে যাবে না সেটা আমার মনে হচ্ছে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং তার ক্যাম্পেইন এটা অলরেডি জেনেছে কাজেই তারা আমার মনে হয় খুব সিরিয়াসলি খাটবে সবচেয়ে একটা ইন্টারেস্টিং খবর এই আজকে আমি দেখলাম যে গোপনে গোপনে মানে কোভার ডোয়েতে প্যালেস্টাইন ইস্যুর জন্য অলরেডি প্যালেস্টিনিয়ান লিডার্স অ্যান্ড ইসরায়েলের সঙ্গে মিটিং হচ্ছে গোপনে এবং তারা একটা সিদ্ধান্তের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কাজে এরকম যদি একটা কিছু হয়ে যায় মানে দুই রাষ্ট্রের সলিউশন যদি হয়ে যায় তাহলে সবরের সবার জন্য মঙ্গল ওই গণহত্যা বন্ধ হয়ে যাবে আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হবে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারে সরি বাইডেন নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারে নট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেগুলো উলঙ্গ সম্পাদ বাইডেন নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারে এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চলে আসতে পারে এটার কিন্তু আমি সম্ভাবনা আমি এখনও রুল আউট করছি না আমরা দেখি কি পরিস্থিতি দ্বারা আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আমরা বেশ কয়েকটি টপিক নিয়েই আলোচনা করার সুযোগ আজকে পেয়েছি আপনারা নিজেদের মতামতের সাথে একটু মিলিয়ে নেবেন সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন খুব শীঘ্রই আবারও দেখা হবে टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर